Hello, we have discussed the market segment and the market segment. We have discussed the market segmentation and market segmentation levels. Levels of market segmentation. We have classified the market segmentation at different levels. We have discussed the first one is segment marketing. Okay, that is the level of segment marketing. We will discuss the level of segment marketing. Okay, in segment marketing, market is divided into two or more segments. Where is the market divided? The two or three segments are divided in the market. In the segment marketing. Okay, a market segment consists of buyers having similar needs, buying habits, purchasing powers and lifestyle. So, if we have a segment, we have a lot of segments. Where are the buyers? They have similar needs. Buying habit आयरिकिम, similar buying habit आयरिकिम, अब इरको purchasing style similar आयरिकिम, lifestyle similar आयरिकिम, okay? The marketers select one or more segment to target. Marketers अंदर यूम, इधले ए दिंगलूम रंडो मोनो segments ने target आयते डुको. For each segment a separate marketing mix is designed. इन्हें टे ओरो segment इरम आवश्यम आयतला marketing mix design चाहिए आना चाहिए. इंगेने आना नम्मला फर्स्ट लेवल है सेगमेंट मार्केटिंग ले पारे ना था ओके रेंडा मतलब दे निशे मार्केटिंग आना ओके निशे मार्केटिंग ये निशे इस सेगमेंट सब सेगमेंट वित्ती ने सेगमेंट आना अत ऐ द नम्मलो पर मार्केटिंग ना नम्मले सेगमेंट आके तिरछे आयें ना आ सेगमेंट इंड अगर तो वेयर और सेगमेंट इंड � this segment is a very small selection of the whole market which has not been yet identified and served by the competitors. This is a market in a very small part. This is the first part of competitors. It is a strategy of devising a selling product specifically for a small unexploited part of the market. Market ini unexploited item le, awal-awal kalau tu, ini ya produk tu sell le ya, nalla udeshe toru guri itu, inda ke edukna ani niche marketing na warai nade. Serving a small market not served by competitors. Competitors ni nalla ida serve je nade. Okay. Next is local market. Here the marketing program is tailored to the needs and wants of the local customers group. अरे इधर इधर लोकल कस्टमर्स ने बेस ये दोनों डल्ला एक मार्केटिंग आने दे लोकल कस्टमर्स ने वाले ने इंदा ना ट्रेडिंग एरिया से ले नाइबरहुड से ले इवन स्टोर्स इंगे ने अल्ला आले गल को बेंडी डल्ला ओके अब आवे का आवश्य आवे रे डा मार्केटिंग इधर इम्प्रूव चेकिया मेंडी टे आदिने आवे रे नीड्स एंड वांट्स ने टेलर चेया मेंडी टला मार्केटिंग प्रोग्राम सक्के आना लोकल मार्केटिंग इलक इन कोण्डो वेरा ओके देन इंडिविजुअल मार्केटिंग आदाय इधर कस्टमाइज्ड मार्केटिंग ना आना वारिया इन इंडिविजुअल और कस्टमाइज्ड मार्केटिंग कंपनीज कस्टमाइज देर प्रोडक्ट सर्विस एंड मैनी मैसेज ऑन ए वन टू वन बेसिस पम मत्ता मार्केट इले करे कस्टमर्स इन्दा अब हम इंडिविजुअल मार्केटिंग वारे ना द ओरो कस्टमर नेम ओरो इंडिविजुअल आईट अलग मार्केट इले ला ओरो कस्टमर्स ने इंडिविजुअल आईट डटो उन्नद अवर के अंदर क्या आने नीड्स लगते अवर के अंदर क्या आने वांस लगते इंगेन अलग आयरिंग अवरे अवरे मात्रम फोकस से इधर टे अवर का आवश्यक है इतना प्रोडक्ट्स वालों सर्विस वालों अवर का आवश्यक है इतना इनफॉरमेशन सो के इतनी चीज़ गोड़ का नलगा ने इंडिविजुअल मार्केटिंग अदवा कस्टमाइज्ड मार्केटिंग � रेंडा हम तो दे निशे मार्केटिंग, मोने लोकल मार्केटिंग, फोर्थ वन इंडिविजुअल मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट वन नम्मले डिस्कस करेंगे ना तो मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजीज़ हैं ना, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ ऑफ़ मार्केट टारगेटिंग। औरो इंगेन आने नम्मले ओरोस मार्केटिलम स्ट्रैटेजीज़ क Undifferentiated marketing, okay. Under this strategy, a firm goes to the whole market with one product type. That is, in one market, in one market, similar product in the market, 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 
അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എൻ്റെയർ മാർക്കറ്റ് എൻ്റെയർ മാർക്കറ്റിൽ സെയിം മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അവിടെ ഒരേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ മാർക്കറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുക ഇവിടെ ഒരു വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ മാർക്കറ്റിനെയാണ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇല്ല മൊത്തം മാർക്കറ്റിനെ ഒന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിച്ച് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വിത്തിൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് ഓർ റിസോഴ്സസ് ഓൺ വൺ സെലക്റ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വിത്തിൻ ദി ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ദ എൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ മാർക്കറ്റ് സെലക്ട് എ മാർക്കറ്റ് വർ ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഓർ നോ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് മൊത്തമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്നിട്ട് ആ മാർക്കറ്റ് ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഓർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വൺ ടു വൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് കൂടി പറയും ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസും അവരുടെ നീഡ്സും വാങ്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പറയാം അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചറായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ സെഗ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാർക്കറ്റിനെ മൊത്തമായിട്ടൊരു ഹോളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ ഹോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളതിനെ ഡിഫറൻ്റായിട്ട് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കും ഇവിടെ നാല് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കിയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ മൊത്തമായിട്ടൊരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൊത്തം സെഗ്മെൻറ്റിൽ മൊത്തം മാർക്കറ്റിലെ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കും അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് വൺ ടു വൺ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കവറേജ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ജിയോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കുറേ സൈക്കോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ്
സെക്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം അതായത് ഫീമെയിൽ വുമൻസ് മെൻസ് ജെ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കാം ദെൻ ഇൻകം ലെവൽ ആളുകളുടെ ഇൻകം വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്താം പിന്നെ ഒക്യുപേഷൻ്റെ ബേസിൽ ആളുകളുടെ ജോലിക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് നടത്താം ഫാമിലി സൈസ് അതായത് ബിഗ് ഫാമിലി ആണോ ചെറിയ ഫാമിലി ആണോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് നടത്താം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓരോ ഓരോ ആളുകളുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽസിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് കസ് മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റിങ് മാർക്കറ്റ് ഹിയർ ദ മാർക്കറ്റ് ഡിവൈഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏരിയ ആ ഒരു ഏരിയൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് ദ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഡിവൈഡ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ സച്ച് ആസ് കൺട്രി ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് റീജിയൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏരിയൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കാം പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ടാവും കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും റെയിനി റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കാം പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ബേസിൽ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പോസിബിളാണ് ഓക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഏരിയൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചിലവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലിക്വർ സിഗരറ്റ് ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കണം എന്നില്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കിതിനെ തിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദെൻ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻസൈറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ഫങ്ഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രസ്റ്റീജ് നോക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ക്ലോത്തിങ് ഹോം ഫർണിഷിങ് അതൊക്കെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ്സ് ബ്ലേഡ്സ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ തിരിക്കാം അതായത് മോസ്റ്റ് ലക്ഷറിയസ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആൻസ് ആൻസൈറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് മെഡിസിൻസ് സോപ്സ് ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒക്കേഷണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് people by different product and brands in different occasions or situations adayathu nammal namukkariya ella products galum nammal ennum vaangilla le chela products galu adinde thaya situation le times lokkeyana vaanga occasional products galu undavum chela party times le vaangunad undavum rainy seasons le vaangunad undavum angane ore occasion allengi situation base le chela brand galum product galum nammal vaangunnundu adinde base le namukku end cheyyam marketine segment cheyyam for example aayittu varnu kennale ഇപ്പം വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വാലൻറ്റൈൻസ് കാർഡ്
സൈക്കോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അതേപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി സോഷ്യൽ ക്ലാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് നടത്തുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ അപ്പർ ക്ലാസ് ആണോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണോ ലോവർ ക്ലാസ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ജോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പോയിൻസ് അതിന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം ഇതൊരു എസ് എ ലെവലിലൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷെ പോയിൻസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ബേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ചെറുതായിട്ട് എന്താണ് ടാർഗറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് ഹോൾ ദ എൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട്സ് ആർ ഡയറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബയർ ഓൺ ഹൂസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൻസ് ആൻഡ് കമ്പനി ഫോക്കസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് അതായത് മൊത്തമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവരുടെ നീഡ്സും വാൺസും ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാർ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് ദ സെല്ലർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് വൺ ഓർ മോർ ദ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ സെൽ എലമെൻറ്റ്സ് അതിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് പ്രൈസിൻ്റെ ബ്ലേസ് ബേസിൽ പ്ലേസിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രൊമോഷൻ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ എന്നിട്ട് ഓരോ മാർക്കറ്റിനെയും നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടാർ മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സിൻസ് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് എ ഫേം കനോട്ട് ഗോ ടു ദ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റ് ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പുട്ട് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എഫേർട്ട് ഓൺ വൺ ഓർ മോർ സെഗ്മെൻറ്റ് സെലക്റ്റഡ് അതായത് റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫേമിനെ മാർക്കറ്റിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇറ്റ് എനേബിൾ എ ഫേം ടു ടാപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബെറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ദ ഫേം ക്യാൻ ഓഫർ ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ഈച്ച് ടാർഗറ്റ് മാർ ഓരോ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിലും ആവശ്യം സ്യൂട്ടബിൾ മോസ്റ്റ് ബെറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ത്രൂ മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എ ഫേം ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് കമ്പനി ഇമേജ് ഇൻ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് കമ്പനീൻ്റെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർലി സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സർവീസ് സർവീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയ
പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആസ് ലെറ്റ് ടു സൈഡ് ഓഫ് ദ കോയിൻ ഇതൊരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് ബീങ് വിത്ത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് പൊസിഷനിങ് അതായത് എന്താണ് ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റേഷനിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പൊസിഷനിങ്ങിലാണ് അതായത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് പൊസിഷനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏ ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം പോയിൻസുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക